Dear students, just like differentiation, we can confront situations in the face of integration where two functions can be either multiplied or divided. We have been uh, dealing with functions where sub functions were being added or subtracted, but this is a situation where we might be enticed to follow the product rule or quotient rule. Uh, learning from the rules of differentiation, but it is not so in case of integration. Other rules are similar, but this rule is not. And that is why we have some different uh, rules here, and that are also termed as more complex rules, because the baki rules we have learned were a little bit easier. But this one is slightly difficult, but not difficult actually. So we do it. There are basically two possibilities. The first one is the rule that we are going to do. और इसे हम कंप्लेक्स रूल कहते हैं ये भी आपको मैं बता चुका हूं इसका खास नाम जो है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड यू नो दैट द नेम ऑफ द टर्म्स दे आर एज पर देयर प्रॉपर्टीज जैसे आप आप इसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं नाउ लेट अस गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब प्रोडक्ट और क्वोशिएंट की सिचुएशन हो और हम इंटीग्रेशन करना चाहते हों और वो दो फंक्शंस डिफरेंशिएबल हो ये तो आपको पता है कि ये प्रीरिक्विजिट है कि जो फंक्शंस हमारे पास इस वक्त हैं जिनके हम इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं दे आर डिफरेंशिएबल दे आर कंटीन्यूअस फंक्शंस नाउ इसके लिए ये रूल यूज होता है और इसे समझने के लिए हमें कुछ सिंबल्स uh, को समझना पड़ेगा एंड डेफिनेटली विल बी गोइंग टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल एग्जांपल इसका तरीका कार्य है कि इसमें हम जो फंक्शन गिवन होता है वी ब्रेक इट डाउन एंड वी डेवलप अ सिचुएशन जहां पर एक फंक्शन बनता है एक उसका डेरिवेटिव बनता है और एक उसके साथ n जो कि कोई भी मल्टीपल हो सकता है 1 2 3 4 एनी अदर वैल्यू एज़ वेल सो उसको हम डीकंपोज करेंगे और उसके कम से कम ये दो और उसके बाद तीसरा हिस्सा जो कि एक मल्टीपल है जो कि 1 होगा तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है बट दीस आर द टू पार्ट्स अब आपने इसमें एक चीज देखी होगी कि u की नोटेशन यूज किया u इसलिए because हम substitute करेंगे और उस function को assume करेंगे कि वो u के बराबर है उसका derivative तलाश करेंगे in the overall given function और फिर हम उसको substitute करेंगे it seems difficult if we listen to it but once if we visualize this it will be easier integration of a product or quotient कैसे की जा सकती है ये हमारे पास given function है इसे हम break down कर रहे हैं जैसे पहले भी आपको बताया कि एक function है वो multiply हो रहा है अपने derivative से और उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है एक मल्टीपल एज वेल उसकी भी इजाजत है हमें इसकी न्यूमेरिकल फॉर्म हम बाद में देखेंगे पहले आपके लिए एक बड़ी सहूलत अमेज डिपिक्शन की है मैंने यहां पर और वो ये है कि ये है हमारे पास फंक्शन उसका है डेरिवेटिव g ऑफ x जो दर हकीकत h बार ऑफ x है बिकॉज़ वो h का डेरिवेटिव है सो ये यही कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव सो ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं जो कि फंक्शन और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट है और n जो हमने कहा कि नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज़ अगर ये 0 होगा तो ये सारा आंसर 0 आ जाएगा एंड दैट इज समथिंग वी डोंट वांट इंटीग्रेशन इंक्रीजेस द डिग्री ऑफ द फंक्शन बट इट इट डजंट एक्चुअली डिक्रीज इट और ब्रिंग इट डाउन टू 0 जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन डस जब हम डिफरेंशिएशन में एक कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन करते हैं दैट बिकम्स 0 बट हियर इट्स नॉट द सेम थिंग इट्स रिवर्स सो अब आप देख रहे हैं कि मैंने g ऑफ x जो कि दर हकीकत h बार x है इसका डेरिवेटिव है मैंने h बार x लिख दिया नाउ इट इज इन अ प्रॉपर फॉर्म नाउ इट इज मोर रीडेबल अब हम आगे चलते हैं और इसका तरीका कार देखते हैं तरीका कार ये है ब्रेक डाउन करने का तरीका कार ये आपने देखा u को हमने h ऑफ x के बराबर अज्यूम किया ये है h ऑफ x जो कि हमने अज्यूम किया कि एक फंक्शन है उसे हमने u कहा और इससे हमें मिल जाएगा du ओवर dx तो हमारे पास ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा यही चीज आपको आगे बताई है डी ओवर डी यू एक्स और उसके बाद ये बताया गया कि एफ ऑफ एक्स को तोड़ा तोड़ा तो हमारे पास यू बना और उसका डेरिवेटिव बना और जब हमने एक्स को डी एक्स को डी एक्स से कैंसिल आउट किया तो अब हमारे पास जो इंटीग्रेशन आ गई वो सिर्फ यू की टर्म्स में ये हम चाहते थे क्योंकि हमने सब्सटीट्यूशन की थी एक नए वेरिएबल यू को इंट्रोड्यूस किया था हम चाहते थे कि सारा एक्सप्रेशन यू की टर्म्स में हो ताकि हम उसे ईजिली इंटीग्रेट कर सकें और जब हमने इसे इंटीग्रेट किया तो कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन जनरेट हुआ और ये एक फंक्शन u के टर्म्स में डेवलप हो गया अब इसके लिए एक छोटी सी टिप है एक हैक है वो ये है कि हमने उस फंक्शन के अंदर तलाश करना है उसके डेरिवेटिव को और इसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं u और उसका डेरिवेटिव 
ये है वो नोमेरिकल एग्जाम्पल जो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगी ये गिवन फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन करनी है ये आपस में दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि सब्सटीट्यूशन रूल को इनवाइट कर रहे हैं और ये है आपके पास हायर पावर वाला फंक्शन ये है लोअर पावर वाला तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये है ओरिजिनल फंक्शन और ये बनेगा उसका डेरेवेटिव क्योंकि हायर पावर का जब डेरेवेटिव लेंगे तो एक पावर उसकी कम हो जाएगी ये एक्स क्यूब से एक्स केयर हो जाएगा तो इसलिए हमने कहा कि इसका जो डेरेवेटिव है क्यूबिक का वो क्या होगा क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि असल में ये क्यूबिक है और इसका डेरेवेटिव क्वाड्रेटिक होने के क्लियर चांसेस हैं सो डेरेवेटिव ऑफ दिस इज दिस इसका डेरेवेटिव हमने जरा कैलकुलेट करके देखा कि क्या ये हमें बारह एक्स केयर की वैल्यू देता है या नहीं तो वो हमें वैल्यू देता है थ्री एक्स केयर जहाँ पर हमारे लिए परेशानी वाली बात नहीं है बिकॉज हमने वेरिएबल को देखना है उसकी पावर को मैच करना है और ये स्क्वेयर है और बारह एक्स केयर से ये एडजेसेंट है सिर्फ कॉपिशन का इशू है वो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं तो आपने देखा कि बारह एक्स केयर की जगह जब थ्री एक्स केयर है तो हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे बारह एक्स केयर को हमने लिख दिया फोर इंटू थ्री एक्स केयर और फोर को हम बाहर ला सकते हैं और लाने से पहले हम ये भी रिकॉल कर रहे हैं कि ये जो फोर है ये एक्चुअली एन है जो कि फॉर्मूले में हमने देखा था कॉन्स्टेंट मल्टीपल और ये है हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन जिसे हमने यूज यूम करना है और ये है हमारे पास उसका डेरेवेटिव सो so, ये है हमारे पास गिवन फंक्शन और ये है उसकी हमने जो एनाटॉमी की है उसे ब्रेक डाउन किया इन टू इट्स डिजायर्ड सिचुएशन अब हम इसे हल कर सकते हैं बिकॉज हमने यहाँ पर वैल्यूज लगानी है आप देख रहे हैं इसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में यू लिखा होगा इसकी जगह डी ओवर डी एक्स लिखा होगा और एन वैसे ही होगा और डी एक्स वैसे लिखा होगा तो देख लें ये अभी आपको नेक्स्ट स्टेप में नजर आएगा ये आपने देखा डी एक्स वैसे का वैसे यू इंट्रोड्यूस हुआ डी ओवर डी एक्स और फोर ये कैंसिल आउट हो गया डी एक्स डी एक्स हमारे पास यू ये है और डी यू बाकी बच गया अब इसकी इंटीग्रेशन हम यू के लिहाज से कर सकते हैं और दैट इज़ वेरी इजी बिकॉज यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे यू यू स्क्वेयर बन जाएगा यू क्यूब यू जो है हमारे पास वो यू स्क्वेयर बन जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ यू लेकिन चूंकि हमने सवाल का आगाज एक्स के टर्म्स में किया था तो जवाब भी एक्स के टर्म्स में होना चाहिए दैट इज़ वाई आप देख रहे हैं यू की जो वैल्यू हमने ज्यूम की थी वो वापस लगा दी और अब जो हमारे पास आंसर है वो एक्स के टर्म्स में डेवलप हो गया ये है हमारे पास इसका आंसर इसकी वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं और आपको पता है कि इंटीग्रेशन हमारे पास अगर इंटीग्रल गिवन हो उसकी डिफ्रेंसीशन करें तो वो ओरिजिनल फंक्शन बन सकता है तो ये मैं आपके लिए एक छोटा सा डी आई वाई छोड़ रहा हूँ आप इसे इजीली कर सकते हैं सारे स्टेप्स किए हुए हैं वीडियो को पॉज करके आप ये वेरीफाई करें कि क्या ओरिजिनल फंक्शन रिस्टोर हुआ है या नहीं हुआ सो दिस इज हाउ फंक्शन दैट अपेयर इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट और इन द फॉर्म फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी इंटीग्रेटेड बाई यूजिंग इंटीग्रेशन बाय सब्सटीट्यूशन रूल थैंक यू